Yes. Good evening all and welcome to today's webinar. Adi Apan Kai program get le lethi Apurvi community session awale. So now Sangha Guru, Maja Jepa Gliver Alethi Dom the program check Kapil. Konte Konte program the Alethi. Now ask the topic I have. Actually, micronutrients. It is for a correction. I will do immediately. It is not macronutrients. It is micronutrients. Yes. Okay, BMR is the same as the other topics are the same. One is the BMR. It's the same as the other one. And it's the same as the Iclan filter. Because we have 12 community sessions. I think we have a 10th session for the post law. आप प्लेलिस्ट ही तो मैडम ने दिले लिए ये प्लेलिस्ट आ तुम्हीं सेव करूँ क्या वा ये प्लेलिस्ट पर तुम्हारे सगे टॉपिक मिलते हैं शिवाय पर ये प्लेलिस्ट पर आए तो शायद सोबत प्रमोट के बढ़िया एप्लीकेशन में दिखेगा तब फ्री मंटरेल में दिया आए इस सगे टॉपिक सदैव फ्री आए जैसे आप ले बारा चाइल्ड हेल्थ इस रोल ऑफ योगा इन फैट लॉस अजून आशीष टॉपिक होते हैं रोल ऑफ डैश डैश इन फैट लॉस रोल ऑफ डैश डैश इन फैट लॉस आशीष यह सर नावानी टॉपिक जा रहे हैं सर तो थोड़ा विचार करा पटापट 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 सामो या रोल ऑफ कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इन फैट लॉस करेक्ट अजून रोल ऑफ टेन के स्टेप्स इन फैट लॉस य Fast, fast. Yeah, role of chimp mind in fat loss. What's your favorite session? Good play. Step on Sangha. My favorite man. Atta Vananda, you have a favorite session. I play. The biggest server favorite session. What's your favorite session? Because now we have a micronutrient. We have a topic that we have to say about the actual part. We have to say about the actual part. We have to say about the actual part. We have to say about it. आणि होता क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आप लोग ला फैट लॉस में दिस स्टक करों के होती है। यस अजून। ओके माय फेवरेट वाज कॉर्टिसोल ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? यस आदित्य सुपेकर, आयशा शेख मैडम, दीपाली बाकर मैडम, अर्शदा शिंदे तुम्हें मान लोट के पहले सेशन साइकिल लेते हो इन्हें जब तक तुम लोग तो मैडम रामदास सर ने तुम पुक्से सेशन एंड के लिए संगीता दोषी आर्ली लाइट डिनर यस चैटिंग साल उठे हुआ मुझे लक्ष्य दिल माला कि कि तुम्हें खर्च सेशन में जा आहत नहीं आहत यस अनेक कमेंट्री सेशन आपके सिर्फ है मराठी में जाता है तुम्हारा मानना कितना है हिंदी से अपन सिर्फ सालों करना है मराठी समझने नहीं था ठीक है और रोल ऑफ डायरी मेंटेन अजून एक अस व्यक्ति सभी सेशन आठ होते थे बाकी चलना आठ होते नहीं इसका अरुण कैसा हो इला अपन पुड़े पुड़े चल रहे मार्क्स सेशन राउंड के लिए तर अपने लक्ष्य तय ना करना ही था यस चिंप माइंड करेक्ट चलो मनोरथ रिवीजन ची कर जाएंगे सो सर्वो सेशन एक दा अपन अदा काय कर रहे वे क्विज क्यों रहे अपने ग्रुप में रे प्रीमियम मीटिंग में ग्रुप में तुम्हें से रे आहत आनी त्याग मध्य अपन कौन-कौन से सेशन में तो मैं कहाँ शिक्षित टैरिलेटेड में प्रश्न विचारे वो कितने लोगों को योग्य उत्तर देती हैं 
म्हणजे आपले रिव्हिजन पण होऊन जाईल कारण सगळं येस रोल ऑफ हेल्थी रेसिपीज लास्ट लास्ट सेशन तेच झालं होतं करेक्ट करेक्ट फॅन्टॅस्टिक खूप छान तर आजच्या सेशनला सुरू करूया टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ मायक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणजे सूक्ष्म स्लेप स्तरावर काम करणारे जे न्यूट्रियंट आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला आज डिस्कस करायचं आहे एकदम मायक्रो लेवल सो मायक्रो न्यूट्रियंट्स प्ले अ क्रुशियल रोल इन व्हेरियस फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस इन्क्लुडिंग दोज रिलेटेड टू फॅट लॉस अँड मेटाबॉलिझम सो फॅट लॉस साठी आणि मेटाबॉलिझम साठी या दोन्ही मध्ये मायक्रो न्यूट्रियंट्स चा एक क्रुशियल खूप महत्वाचा रोल असतो तर काय महत्वाचे रोल असतात त्यातले टॉप थ्री आपण पाहूयात तसं खूप काही काम आहे आपण जसं जसं पुढे सरकू तसं तसं समजून घेणार आहोत तर सगळ्यात पहिलं असतं की मेटाबॉलिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन मेटाबॉलिझम म्हणजे चया पचय प्रक्रिया जसं की तुम्हाला मी नेहमी सांगितलं की फॅट लॉस हा जो प्रॉब्लेम आहे हा ऍक्च्युली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे हा फक्त असं नाही आहे की वजन वाढले जोपर्यंत तुम्ही याला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर म्हणून पाहणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला योग्य पद्धतीने आणि सस्टेनेबल फॅट लॉस आपला मोठं काय की आपल्याला सस्टेन करायचं टिकवून ठेवायचं म्हणजे तुमच्या हातात कंट्रोल असला पाहिजे तो कंट्रोल काय जर तुम्ही मेटाबॉलिझमला कंट्रोल केलं तर आणि म्हणूनच आपण रोल ऑफ बी एम आर हा पहिला टॉपिक घेतला होता मेटाबॉलिझम बद्दल आपण सर्वात पहिलं डिस्कस केलं होतं त्याचं कारण असे की मेटाबॉलिझम जर समजलं ना तर सगळं काही समजलं तर मेटाबॉलिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन मध्ये देखील मायक्रोन्यूट्रियंट्सचा खूप महत्वाचा वाटा आहे जर मायक्रोन्यूट्रियंट्सची कमतरता झाली शरीरामध्ये त्याच्यामध्ये डेफिशियन्सी निर्माण झाली तर सगळ्यात पहिला इम्पॅक्ट हा मेटाबॉलिझम येणार आहे दुसरा इम्पॅक्ट येणार आहे की तुमचे हॉर्मोन बॅलन्स जे आहे ते इम्बॅलन्स होणार कारण हॉर्मोन बॅलन्स करण्यासाठी देखील काय इम्पॉर्टंट आहे मायक्रोन्यूट्रियंट्स इम्पॉर्टंट आहे सेल्युलर लेवलला जे आपलं आरोग्य उत्तम राहिल्यावर पेशी लेवलवर त्या ठिकाणी जर का ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस निर्माण झाला तर तुमचं पूर्णपणे म्हणजे फॅट लॉसचे एफर्ट सगळे वाया जाणार कारण तुम्ही म्हणणार काय माहिती का फॅट लॉस वगैरे जाऊ दे तिकडं पहिले माझे फिटनेस चांगले राहू दे सो आपल्याला फिट होऊन हे करायचंय सो तुमचे जे काही क्वेश्चन असतील आजच्या मी नेहमी म्हणतो प्रत्येक कम्युनिटी सेशन मध्ये तुम्ही प्रश्न विचारा तुमचे अनुभव शेअर करा सो आज तुम्ही तुमच्या प्रश्नांसहित तयार राहाल कारण आजच्या सेशन मध्ये तुम्हाला जास्त प्रश्न पडू शकतात थोडासा टेक्निकल टॉपिक आहे म्हणून आमच्या हेल्थ कोचेसच्या टीमला पण आम्ही इथं बोलवलेलं आहे स्पेशली तसं आम्ही त्यांना प्रत्येक सेशनला बोलतो इथे आवर्जून बोललेलं आहे कारण त्यांच्यासाठी देखील हा अतिशय महत्वाचा टॉपिक राहणार आहे सो पुढे जाऊयात अँटी ऑक्सिडंट पासून सुरू करूया तुम्ही सर्वांनी माझं एक सेशन ऐकलं असेल जर का तुम्ही माझ्या न्यूट्रिशन कोर्सला असाल तर तिथे मी खूप चांगल्या पद्धतीने अँटी ऑक्सिडंट समजावून सांगितलेले आहेत की ओरॅक व्हॅल्यू काय असते ऑक्सिजन रेडिकल ऍब्झॉर्शन कॅपॅसिटी काय असते प्रत्येक गोष्ट डिटेल मध्ये सांगितलेली सो अँटी ऑक्सिडंट जे असतात ना हे मेजॉरिटी म्हणजे आपले जे सर्व व्हायटामिन्स अँड मिनरल्स एकत्र आले की त्याला आपण अँटीऑक्सिडंट म्हणतो सो स्पेशली व्हायटामिन्स जास्त आले तर ते आपण फायदा होतो एक अँटीऑक्सिडंट सारखं कार्य करतात ते म्हणजे नेमकं काय करतं तर आपल्या वर जो फ्री रॅडिकल्सचा अटॅक होतो वारंवार म्हणजे ऑक्सिडेशन वाढतं आपल्या शरीरामध्ये त्याला कमी करण्याचं काम हे करत ठीक आहे म्हणजे उदाहरणार्थ समजून घ्यायचं झालं तर पोल्युशन आहे किंवा बॉडीमध्ये स्ट्रेस आहे इवन आता तुम्ही वेट लॉसच्या जर्नीमध्ये आहात फॅट लॉसच्या जर्नीमध्ये आहात या जर्नीमध्ये तुम्ही जेव्हा एक्सरसाइज खूप करता त्यावेळेस पण बॉडीमध्ये एक ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस क्रिएट होतो ठीक आहे हा स्ट्रेस हा फक्त आणि फक्त अँटी ऑक्सिडंट्सच्या सप्लायनेच कंट्रोल करता येतो म्हणजे जिथे जिथे इम्युन सिस्टम चॅलेंजिंग आहे जिथे जिथे बॉडीमध्ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट झालेले तिथे तिथे अँटी ऑक्सिडंट्स रोल प्ले करतात त्यामुळे अँटी ऑक्सिडंट चांगल्या पद्धतीने हेल्प करतात तो अँटी ऑक्सिडंट काय काही महत्वाचे व्हायटामिन एकत्र आले की ते अँटी ऑक्सिडंट बनतात सो हे काय करतात तर ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस रिड्यूस करतात आणि ह्या स्ट्रेस कमी झाल्यामुळे आपला आपला फिटनेस वाढतो आणि आपला फॅट लॉस एकदम सिम्पल होऊन जात जर का लक्षात घ्या वजन नियंत्रित करणे हे बॉडीसाठी पण महत्वाचे पण बॉडी समोर जर दुसरे चॅलेंजेस असतील लाईक आता आपल्या आपण नेहमी आपल्या क्लायंट्सला सांगतो की क्लायमेट चेंज झाला इम्युनिटी कमी झाली तर तुम्ही कधीतल्या व्हायरल इन्फेक्शन मध्ये आला आजारी पडला मुळात तर ऍक्च्युली जर तुम्ही प्रॉपर फॉलो करताय सगळं तर ही सिच्युएशन येत नाही पण तरी आली समाव तर त्यामुळे आपण काय सांगतो की डायट वगैरे सगळं बाजूला ठेवा पहिलं तुम्ही तुमचं फिटनेस वाढवा कारण की तुम्ही त्यावेळेस ऑटोमॅटिक 
म्हणजे मसल लॉसच्या मोड मध्ये गेलेला असतो अशा वेळी तुम्ही डाएट करू शकत नाही मग अशा वेळी देखील तुम्हाला काही सप्लिमेंट्स किंवा काही अँटी ऑक्सिडेंट्स देणं गरजेचं असत आणि जे बऱ्यापैकी तुम्हाला चालू केले जातात कळत न कळत तुम्ही तुमच्या डायट मधून हे करता आणि मग रिकवर म्हणून पहिलं प्रायोरिटी काय की आपला फिटनेस आणि फिटनेस साठी सगळ्यात महत्वाचं काय आपला फिटनेस आपण बनलोय कशापासून तर सेल्स पासून आहे ना आपलं शरीर हे बनलंय कशापासून सेल्स पासून तर सेल लेवलला जाऊन जर का तो स्ट्रेस कमी करायचा असेल सेल्स व्यवस्थित रिज्युनेट करायचे असतील तर यासाठी तुम्हाला अँटी ऑक्सिडंट सपोर्ट करतात त्यामुळे अँटी ऑक्सिडंट साठी तुम्हाला फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स काही हेल्दी गोष्टी आहारात ऍड करणं गरजेचं असतं आता आपण आता पाहणार कशात काय मिळणार याच बरोबर आपल्याला हो ना डायरेक्ट इथे गेलो याचबरोबर आपल्याला आता एक एक व्हायटामिन समजून घ्यायचं तर पहिलं व्हायटामिन जे आहे दॅट इज व्हायटामिन ए ए पासून सुरू करूयात प्रत्येक व्हायटामिन समजू आणि फॅट लॉस मध्ये कुठला कुठला कसा महत्वाचा आहे हे देखील समजू व्हायटामिन ए ला रेटिनॉल देखील म्हणतात हा सगळ्यात महत्वाचा आपल्या डोळ्यांसाठी आपल्या लहानपणापासून म्हणजे लहानपण देखील शाळेमध्ये देखील शिकवलेला आहे की व्हायटामिन हा डोळ्यासाठी महत्वाचा आहे पण त्याचबरोबर तो इम्युन सिस्टम साठी आणि स्किन साठी देखील तितकाच महत्वाचा आहे ठीक आहे आता याचे सोर्सेस काय तर लिव्हर त्यानंतर स्वीट पॉटेटोज गाजर स्पिनॅच आणि पोमके ह्या गोष्टींमधून तुम्हाला हे इझिली अवेलेबल होत स्पेशली सांगायचं झालं तर सीझन मध्ये कॅरेट्स युज करा आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो की आता तुम्ही नोट्स काढायला चालू करा आठवड्याला तुमच्या डायट मध्ये काही गोष्टी कॉमन असायला हव्यात त्यापैकी सगळ्यात पहिले मी नेहमी बोलतो प्रत्येक सेशन मध्ये की पालक हे असायला हवे तो पालक जिथे जिथे जाईल बघा आता कुठे कुठे कॉमन येते ना तुम्ही नोट डाऊन करा त्यामुळे एक पेपर पेन घ्या आणि चेक की हे फूड तुमच्या आयट डायट मध्ये रेग्युलरली असतात का तुम्हाला आवडो ना आवड हा नंतरचा भाग आहे पालक तुमच्या आहारात असायला हवे पमकिन तुमच्या आहारामध्ये असायला हवं आणि लाल भोपळा हा आपल्या आहारात असायला हवा हा खूप महत्वाचा आहे गाजर तुमच्या आहारात असायला हवा जेव्हा जेव्हा तुम्हाला शक्य आहे स्वीट पोटॅटोज खावा बऱ्याच लोकांना वाटतं स्वीट पोटॅटो मुळे वजन वाढतो वगैरे काही नाही आणि बॉइल्ड प्रॉडक्ट आहे म्हणजे त्याचं सॅलड्स मध्ये पण वापर तुम्ही करा स्वीट पोटॅटोज वजन वाढण्यासाठी म्हणजे मसल गेनिंग साठी खूप हेल्पफुल आहे ठीक आहे हे नोट डाऊन करा एक एक ठिकाणी मी जसं जसं पुढे जाईल पुढे आहे व्हायटामिन बी वन थायमिन सो ह्याला थायमिन म्हटलं जातं हा काय करतो फुडल्या एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी हेल्प करतो नर्वस सिस्टम साठी हा खूप महत्वाचा नर्व फंक्शन साठी आणि परत ह्या लक्षात की हा मेटाबोलिझम बुस्ट करणार आहे सो जेवढे मायक्रोन्युट्रिय येतील ते मेटाबोलिझम बुस्ट करतील मेटाबोलिझम बुस्ट झालं की तुमचं फॅट लॉस हे इझी प्रोसेस राहणार आहे लाईक कॅलरीजच्या सेशन मध्ये मी शिकवलेलं आहे मला वाटतं कम्युनिटी सेशन साठी कॅलरीजचं सेशन झालं नसेल तर आपण एखाद्या वेळेस रिपीट करू ठीक आहे होल ग्रेन्स हा यामध्ये देखील व्हायटामिन बी वन चा म्हणजे होल ग्रेन्स मधून जेवढे वेगवेगळे आले बट स्पेशली तुम्ही ग्रीन पीज खायला हवा ठीक आहे आता सीझन सुरू झालेलं आहे ग्रीन पीज तुम्हाला इझिली मिळतात नट्स मध्ये पण मिळतात बट ग्रीन पीज इज बेस्ट सोर्स फॉर गेटिंग बी बी व्हायटामिन बी वन तसं व्हायटामिन बी हा एक मोठा ग्रुप आहे पण आपण प्रत्येकाला आज ब्रेक डाऊन करणार आहे अजून डिटेल मध्ये जाऊन समजून घेणार आहोत एक एक व्हायटामिन ला मग दुसरा आहे व्हायटामिन बी टू ज्याला रायबोफ्लेविन म्हटलं जातं एनर्जी प्रोडक्शन साठी सपोर्ट करतो स्किन हेल्थ साठी सपोर्ट करतो इवन रेड ब्लड सेलच्या फॉर्मेशन साठी सपोर्ट करतो म्हणजे ज्या लोकांमध्ये हेमोग्लोबिन कमी झालेलं आहे लाल पेशी कमी झालेले आहेत तिथे रायबोफ्लेविन वाढवणं गरजेचं आहे इथे डेली प्रोडक्ट आता कॉमन काय आलं डेली प्रोडक्ट कॉमन आले ग्रीन लेफी व्हेजिटेबल्स कॉमन आले सो हे लक्षात घ्या हे तुमच्या आहारात असायला हवं त्यानंतर आहे बी थ्री बी थ्री ला नायसिन पण म्हणतात अगेन एनर्जी मेटाबोलाइज करण्यासाठी डीएनए रिपेअर करण्यासाठी नायसिन हेल्पफुल आहे सो so, एकदम अजून सूक्ष्म स्तरावर काम कारण हे मायक्रोन्युट्रियंट आहे सूक्ष्म स्तरावर जाऊन याच याच काम करत राहतात परत लक्षात घ्या अॅनिमल प्रॉडक्ट मध्ये आहे काही कडधान्यांमध्ये सापडतं होल ग्रेन्स मध्ये सापडतं फिश मध्ये देखील हा आहे पुढे आहे बी फाय बी फाय पुन्हा बघायला लक्षात घ्या मेटाबोलिझम शी कनेक्टेड आहे पण हा हॉर्मोन साठी पण आहे आणि जखम जर कुठे झाली असेल तर ती पटकन भरून येण्यासाठी हेल्प करतो कॉमन तेच आहे डेअरी आहे अॅनिमल प्रोडक्ट्स आहेत होल ग्रेन्स आहेत बट एक सगळ्यात महत्वाचं आहे मशरूम मशरूम हा हेल्पफुल आहे म्हणजे कधी आपल्याला कुठे 
जखम झाली काय आपल्याला हिलिंग करायचंय फास्ट रिकव्हर करायचंय त्या केसेस मध्ये मशरूम तुमच्या डायट मध्ये असायला हवे नंतर आहे बी सिक्स बी सिक्स हा अगेन मेटाबोलिझम बुस्ट करणार आहे आणि हा न्यूरो ट्रान्समिटर सिंथेसिस करणार आहे इम्युनिटीसिटी चांगल्या म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती जेव्हा कमी होती तुम्हाला एलर्जिक काय होत आहे त्यावेळेस तुमच्याकडे बी सिक्स पॅन पोटॅटो मध्ये हा चांगल्या व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये मिळतो म्हणून पोटॅटो हा आपल्या डाएट मध्ये असा लावा भरपूर लोकांचा एक संभ्रम आहे की बटाट्यामुळे वजन वाढतं तर मी ऑलरेडी नेहमी सांगितलेलं आहे की आम्ही म्हणून तुमच्या डाएट मध्ये येतो बटाटा तुम्ही जर का फ्राय करून खाल्ला तर नुकसान नाही अदरवाईज तुम्ही त्याला बॉईल करून खा काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्ही त्याची भाजी खाऊ शकता खाऊ शकता तुम्ही त्याचा पराठा खाऊ शकता का आवर्जून खाऊ शकता फक्त क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल असावं एका वेळ किती खाणार याच्यावर बाकी तुम्ही बटाटा हा एन्जॉय करू शकता काहीच प्रॉब्लेम नाहीये त्याच्यामध्ये एन्जॉय इट बिकॉज फक्त काही लोकांचं कसं असतं आठवड्यातून सात पैकी चार चार दिवस बटाटा खात इतका बटाटा खाऊ नका कुठलीही गोष्ट बघा आपल्याला संतुलित आहार करायचा आहे त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये प्रत्येक गोष्ट हवी आणि ती योग्य प्रमाणात हवी आणि इतके फूड आयटम्स आहेत वी आर लिव्हिंग इन इंडिया आपण का नाही ना वेगवेगळ्या गोष्टी वापरायच्या ठीक आहे परदेशांमध्ये प्रॉब्लेम आहे की तिथे एवढं पिकतच नाही मग ते मिळणार कुठून आपल्याकडे तो प्रॉब्लेम नाही आहे म्हणून आपण एवढे फूड आयटम्स खाऊ शकतो तर नक्कीच खावे पुढे ज्यांना कोणाला हेअरशी रिलेटेड इश्यू आहे तर लक्षात घ्या तुमच्यासाठी हा व्हायटॅमिन अतिशय महत्वाचा आहे ज्याला बी सेव्हन आणि बायोटिन पण म्हटलं जातं सो बायोटिन हा खूप हेल्पफुल आहे परत लक्षात घ्या डेरी प्रॉडक्ट आर ग्रेट सोर्स फॉर बायोटिन बट बायोटिन चे रिलेटेड नट्स एग्स स्वीट पोटॅटो ह्या सगळ्या गोष्टी हेल्पफुल आहेत तिथे लोकांना बायोटिन रिलेटेड म्हणजे हेअर रिलेटेड स्पेशल स्पेशल हवं आहे जरा कमेंट करा मला किती लोकांना हवं आहे आम्ही लवकरच विचार करतो एक बोनस सेशन एक कम्युनिटी सेशन नसेल हाऊ मेनी ऑफ यू रिअली वॉन्ट एक ई बुक असेल एक सेशन असेल स्पेशली किती लोकांना हवं आहे देन ते एक उज्ज्वला मॅडमला हवं आहे अजून त्यांचं सोडून केलं हवं दीपाली भाकर वर्षा मॅम आयशा शेख सुचिता कुलकर्णी संगीता शिंदे मला लक्षात येईल की खरंच हेअरचा इश्यू आहे का आम्ही म्हणणार की हेअर रिलेटेड सेशन बनवायचं आणि एवढे सगळ्यांना हवं आहे खरंच मोठा प्रॉब्लेम आहे खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे राईट आणि त्याच्यामध्ये बायोटिन हा खूप महत्वाचा आहे बायोटिन सप्लिमेंट्स विकले जातात बायोटिन बायोटिन ड्रिंक्स डिझाईन केले जातात बायोटिन रिलेटेड वेगवेगळ्या रेसिपीज डिझाईन केल्या जातात की बायोटिन रिच आहे बायोटिन रिच आहे तर काय आहे तर ते बी सेव्हन जास्त आहे हे लक्षात घ्या त्यामुळे आपण लवकरच हे रिलेटेड एक सेशन तुम्हाला देऊ किती लवकर होईल मी आता कमिटमेंट नाही देत बट जितक्या लवकर होईल सेशन नक्की देऊ पुढे आहे बी नाईन हे आहे फॉलिक ऍसिड फॉलिक ऍसिड हा अतिशय महत्वाचा आहे परत लक्षात घ्या आपण तिथे रायबोफ्लोबिन बघितलं आता हा बी नाईन जिथे हिमोग्लोबिन हे म्हणजे आयन आयन आणि फॉलिक हे दोन्ही ला तर का बी नाईन कमी असेल तरी देखील हिमोग्लोबिन व्यवस्थित मेंटेन राहत नाही ठीक आहे त्यामुळे परत हे डीएनए लेवलवर काम करत सेल डिव्हिजनवर काम करत पर कॉमन काय आलं लिफी ग्रीन कॉमन आल्या म्हणून आठवड्यातून तुमच्या आहारात पालेभाज्या असायला हव्यात सिट्रस फ्रुट असायला हव्यात आणि इथे अजून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे स्प्राउट्स कडधान्य तुमच्या आहारात असायला हवेत मुळात मी फॅटलोस मध्ये एक सिम्पल फॉर्म्युला तुम्हाला शिकवलं आहे की जो ग्लास आहे वेबिनार मध्ये घेतो ग्लास आहे हा यामध्ये हवा आहे ही हवा काढायची तर काय करावं लागेल तुम्ही सगळेजण सोपं उत्तर देता की पाणी टाकावं लागेल सेम आहे बॉडीमध्ये फॅट आहे आपण फॅट काढण्यासाठी काय करावं लागेल हेल्दी गोष्टी टाकाव्या लागतील अनहेल्दी जो फॅट आहे तो ऑटोमॅटिक निघून जाणार आहे म्हणून ह्या गोष्टींची यादी करा की स्प्राउट्स माझ्या आहारात असतील माझ्या आहारात फ्रुट्स असतील माझ्या आहारात लिफी ग्रीन्स असतील हे जर का मायक्रो लेवलवर जाऊन काम केलं आणि आम्ही तुम्हाला चार्ट तसे बनवून दिलेलेच आहे फक्त हे सेशन घेऊन तुम्हाला आणखीन हेच महत्व पटवून देण्याचं कार्य आम्ही या माध्यमातून करत असतो ठीक आहे पुढे आहे व्हायटामिन बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व काय करणार आहे तर बी ट्वेल्व हा येस येस इट इज प्रिस्क्राईब इन प्रेग्नेन्सी राईट सो बी ट्वेल्व काय करणार आहे तर बी ट्वेल्व हा खूप महत्वाचा आहे आणि स्पेशली तुम्ही बघाल तर ब्लड रिपोर्ट काढले जातात आणि चेक केलं जातं की बी ट्वेल्व्हची डेफिशियन्सी आहे 
मग इथे खूप लोकांचा एक गैरसमज असतो की बी ट्वेल्व कमी तर नॉनव्हेज खावा लागेल मी व्हेजिटेरियन आहे माझं नॉन माझं बी ट्वेल्व कमी असणार सो पर्पजफुली मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की मी व्हेजिटेरियन डाएट कित्येक महिन्यांपासून फॉलो करतोय आय थिंक मला आता एक वर्ष कम्प्लीट होईल आणि माझं आतापर्यंत कधीच एवढं बी ट्वेल्व नव्हतं जेवढं फक्त व्हेजिटेरियन डाएट फॉलो करून वाढलेलं आहे सो इट्स नेवर अबाउट वॉट यू ईट इट्स अबाउट वॉट यू डायजेस्ट सो तुमच्यापैकी ज्यांना ज्यांना डायजेशनचे इश्यू आहेत आणि जे पहिली वेळ आलेत गो फॉर अवर डिटॉक्स डायट प्रोग्राम इट्स अन ऍब्सुलुटली जोरदार प्रोग्राम इथे लोकांना इथे डिटॉक्स डाएट केलेले आणि त्याचे अमेझिंग रिझल्ट आणले प्लीज चॅट काय वाटतंय एका लाईन मध्ये तुम्ही डिटॉक्स डाएट बद्दल जे काय तुम्हाला वाटतंय मे बी टेस्टी रेसिपी मे बी एकदम हलकं वाटतंय लाईट वाटतंय तुमचा इंच लॉस झाला असेल एनर्जी लेवल्स वाढले असतील पुन्हा तुम्हाला ऍसिडचा त्रास कधी झाला असेल व्हॉट एव्हर तुमचे रिझल्ट झाले प्लीज वन लाईन मध्ये जरा टाईप करा बरं येस आवर कोच विल टेक एन स्क्रीन रेकॉर्डिंग ऑल्सो येस फिलिंग रिफ्रेशिंग बी ट्वेल्व जर का प्रॉब्लेम आहे ना तर पहिले डायजेशन करेक्ट करा आणि फक्त तुमचे हे डेअरी प्रॉडक्ट टॅक का असं नाही ज्यांना नॉनव्हेज चालते दे गो फॉर नॉनव्हेज बट ओके उज्ज्वला मॅडमची ऍसिडिटी गेली ग्रेट डिटॉक्सचे मला तिथे अनुभव ऐकायचा तुमचे डिटॉक्स डाएट जे तुम्ही करता आता आपण डिटॉक्स डाएटला अजून एनहान्स केले पूर्वी आपलं थ्री होतं आता थ्री प्लस टू फाय डेजचे डिटॉक्स झालेले ओके दिवाडकर मॅडम चांगलं वाटलेलं आहे ओके चांगलं वाटलं पण काय नेमकं बदल झाला हा देखील जर प्रत्येकाने इथं कमेंट केला तो इट विल बी हेल्पफुल ज्यांनी अजून टिटॉक्स केलं नाही एक्सायटेड आहात इंटरेस्टेड आहात प्रमोद केबडी ऍपवर जावा तिथं तो प्रोग्राम ऑलरेडी आहे कॉन्टॅक्ट करा फाय डेजचा प्रोग्राम आहे जबरदस्त रिझल्ट आहे त्याचे टिटॉक्स डायट इज म्हणजे तुम्हाला जास्त काय नाही करता येत टिटॉक्स तरी करा ऍटलिस्ट टिटॉक्स नाही तर खूप 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 फायदा होतो तुमचा ठीक आहे आयशा मॅडमची डायजेस्टिव्ह सिस्टम सुरळीत झाली संगीता जोशी इज गोईंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट टू डेज वर्ष मॅडम सांगते त्यासाठी गेली ग्रेट ज्यांना कोणाला असे रिझल्ट झाले आमच्याकडे डिटॉक्स मुळे गॉल गार्डन स्टोन चे ऑपरेशन थांबले इतके जबरदस्त रिझल्ट आले सो तुमच्या ओळखीमध्ये कुणाला हे डायजेशन रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल आज दे कॉन्टॅक्ट अस वी आर हिअर टू गिव्ह दे डिटॉक्स डायट ठीक आहे जबरदस्त डायट आणि डिटॉक्स मुळे काय होतं की हे जेवढे मायक्रो न्युट्रिएंट आहे ह्याचं ऍब्झॉर्बशन फास्ट वाढत ठीक आहे पुढे बघूयात बी व्हिटॅमिन आपण एवढे सगळे बघितले हा तर हे बी व्हिटॅमिनचा ग्रुप करतो काय 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 काम करतो लक्षात घ्या इट इज व्हेरी इसेन्शियल मायक्रो व्हायटॅमिन म्हणजे खूप महत्वाचे आणि सगळ्यात महत्वाचं जर काय करतं तर मेटाबॉलिझम वर काम करणार आहे कारण जे काय तुम्ही खाणार आहे त्याचं एनर्जी म्हणजे कन्व्हर्जन करणं हे बी व्हिटॅमिन बी ग्रुपचं काम आहे मेटाबॉलिझम बुस्ट करणार आहे सगळ्यात पहिलं तर त्यानंतर ऍब्झॉर्बशन वाढवणार आहे जे मी शिकवतो नाही की ऍब्झॉर्बशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यामध्ये बी ग्रुपचा खूप महत्वाचा रोल प्ले आहे आणि त्याचबरोबर कोलेस्ट्रॉलला सिंथिसाइज करायला देखील हेल्पफुल करणार आहे लाईक व्हिटॅमिन बी थ्री हेल्प करणार आहे बी सिक्सचा पण परत रोल तुम्ही जर बघाल तर ग्लायकोजन सिंथेसिस करणं म्हणजे प्रोटीनशी रिलेटेड आणि बायोटीन हा काय करतो माहितीये का हा अमायनो ऍसिड सिंथेसिस वर काम करतो म्हणजे तुम्ही जर बघाल तर हेअर फॉल मध्ये अजून एक प्रॉब्लेम असतो की प्रोटीनची कम करतात बट बायोटीन बी सेव्हन जो आहे ना तर त्या प्रोटीनला मेटाबोलाइज करायला पण हेल्पफुल राहणार आहे त्यामुळे बी व्हिटॅमिनची डेफिशियन्सी ही आपल्याला कधीच परवडणारी नसते पुढे जर बघायचं झालं तर व्हायटामिन सी तर व्हायटामिन सी काय करतो तर बऱ्याचशा न्यूट्रियंटच्या ऍब्झॉर्बशन साठी सपोर्ट करतो अँड व्हायटामिन सी इज वन काइंड ऑफ अँड बेस्ट अँटी ऑक्सिडंट अँटी ऑक्सिडंट जर तुम्ही बघाल तर त्याच्यामध्ये व्हायटामिन सीचं महत्व खूप जास्त आहे सगळ्यात पहिले तर व्हायटामिन सी इम्युन सिस्टमवर काम करतो व्हायटामिन सी कमी म्हणजे इम्युनिटी कमी जेव्हा पण तुम्हाला असं इम्युनिटी डाऊन वाटेल पटापट आवडा वगैरे घ्या कधी घरात सर्दी विर्दी असे काही हे असतील आवडा घ्या नाही तर मग व्हायटामिन सी सेलिन मिळतं लिमसी मिळतं चिवेबल व्हायटामिन्स मिळतात हे तुम्ही घेऊ शकता पाचशे मिलीग्रॅम असतं वॉटर सोलेबल आहे आणि काय साईड इफेक्ट नाही घेऊ शकता त्यानंतर कोलॅजन सिंथेसिस मध्ये हेल्पफुल आहे म्हणजे स्किन साठी देखील खूप हेल्पफुल जर कुठला व्हायटामिन आहे तर दॅट इज कॉल्ड एज व्हायटामिन सी ज्यांना पण असं वाटतं की माझ्या स्किन वर खूप चांगला ग्लो असलं पाय व्हायटामिन सी इट इज अगेन अँटी ऑक्सिडंट घ्या आवळ्यातून तुम्हाला स्किन ग्लो पण मिळणार आहे 
सिट्रस फ्रूट्स खा हे जे ढोबळी मिरची येते है ना ठीक आहे कॅप्सिकम जेवढ्या कलर्स चे खाऊ शकता ह्या डायट मध्ये बेस्ट आहे व्हायटामिन सी साठी खूप चांगलं आहे त्यानंतर स्ट्रॉबेरी सीझन मध्ये जेवढ्या बेरीज येतात स्ट्रॉबेरी म्हणण्यापेक्षा जितक्या प्रकारच्या बेरीज तुम्ही खाऊ शकता ब्रोकोली पण खूप चांगले पण मी जर का सगळ्यात जास्त महत्वाचं सांगेल एक आवड दुसरं तुम्ही घ्या कॅप्सिकम ठीक आहे या दोन गोष्टीवर तुम्ही फोकस करा स्किन साठी खूप 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 फायद्याचे ठीक आहे सो व्हायटामिन सी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथिसिस ऑफ कोलाजन कोलाजन म्हणजे स्किन चे रिलेटेड एक प्रकारचं अमेनोसाइड एल कार्नेटिन अँड सर्टन न्यूरो ट्रान्समिटर एल कार्नेटिन हार्ट चे रिलेटेड आहे अँड दिस व्हायटामिन हेल्प इन नॉर्मल मेटाबोलिजम ऑफ कार्ब्स अँड प्रोटीन मेटाबोलिजम फर्दर मोर एज पर स्टडी व्हायटामिन सी काय करतं माझं पुढे घ्या आयन अँड मॅग्नेशियम साठी पण खूप हेल्पफुल आहे म्हणजे आयन म्हणजे लाईक आता तुम्ही लिंबू पिळता का पिळतो आपण लिंबू तर जे मायक्रोन्यूट्रिय लाईक आयन याच ऍब्झॉर्बशन इझी करत त्यामुळे आपण लिंबू बऱ्याच ठिकाणी मिळून वापरतो लिंबू वापरणं का गरजेचं आहे जर तुम्ही वापरत नसाल तर वापरा खूप फायद्याचं आहे व्हायटामिन सी स्किन साठी बेस्ट आहे लक्षात घ्या अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्हायटामिन सी हेल्प इन हेल्दी वेट ठीक आहे यासाठी पण खूप महत्वाचं आहे अँड कुड लूज दॅर बॉडी फॅट म्हणून तुम्ही बघा खूप साऱ्या लोकांना लिंबू पाणी पितात जास्त फॅट बर्न करण्यासाठी त्यामुळे व्हायटामिन सी तिथे पण हेल्पफुल आहे आवडा ज्यूस पण खूप हेल्पफुल आहे तिथे त्यानंतर लिव एन्झाईम साठी पण खूप महत्वाचं आहे व्हायटामिन सी एन्झाईम प्रोडक्शन साठी त्यानंतर आयन मॅग्नेशियमचं आपण आताच बोललो त्याचबरोबर जर तुम्ही बघाल तर इसेन्शियल फॅटी ऍसिडचं जे ट्रान्सपोर्टिंग करायचं आहे इन टू मायटोकोंड्रिया म्हणजे सेल्सची जी सेल्सचं एक मायटोकोंड्रिया असतो भट्टी असते म्हणजे अँटी ऑक्सिडंट जी थेरी मी शिकवली त्यामध्ये थोडं सांगितलं टेक्निकल मध्ये जाणार नाही बट तिथे देखील महत्वाचं ट्रान्सपोर्टेशनचं काम कोण करतं व्हायटामिन सी करतात असे खूप कामं व्हायटामिन सी आपल्या बरोबर करतात आता आपण बोलूयात व्हायटामिन डी म्हणजे हा असा व्हायटामिन आहे जो बघायला गेला तर एटी पर्सेंट ठिकाणी महत्वाचा रोल देतो आणि अनफॉर्च्युनेटली नाईन्टी पर्सेंट लोकांमध्ये ऍसिडी डेफिशियन्सी आहे आणि बऱ्याच लोकांचं फॅट लॉस हे ह्याच्यामुळे स्टक झालं असतं मेहनत करतात डाएट करतात मनावर तसे जर देत नाही कारण व्हायटामिन डी कमी नाही कमी आहे आणि त्याच्यावर कामच नाही झालं सो व्हायटामिन डी काय करतं सगळ्यात पहिले तर कॅल्शियम ऍब्झॉर्बशन साठी हेल्प करतं म्हणजे व्हायटामिन डी नसेल तर तुम्ही जे काय कॅल्शियम खाता ते बोन मध्ये ऍब्झॉर्ब होणार नाही दुसरं तुमची इम्युन सिस्टम कमी काम काम करेल इम्युनिटी व्यवस्थित काम करणार मी याच्यावर ऑलरेडी एक आर्टिकल मराठी भाषेत मी टाकलेले आय विल आस्क अगेन अवर कोच टू सर्च दॅट अँड पुट अगेन इन द ग्रुप सो दॅट यू विल गेट द आर्टिकल व्हायटामिन डी काय काय काम करत सोर्सेस बघायला झालं तर सनलाईट एक्सपोजर हा खूप महत्वाचा सोर्स आहे सूर्यप्रकाशातून हे मिळतं फिश मधून मिळतं नागिन फिश हे समज म्हणजे अनफॉर्टिफाईड डेरी प्रॉडक्ट म्हणजे फॉर्टिफाईड म्हणजे काय फॉर्टिफाईड चं सिम्पल आहे की वरतून टाकले आणि मग ते तुम्हाला मिळतं बट ते तितकं इफेक्टिव्ह नाहीये बट सांगावं लागतं मिळतं तर मिळतं मशरूम मधून मिळतं तुम्हाला मशरूम मधून पण व्हायटामिन डी मिळतं कमी प्रमाणात मिळतं बट मिळतं चीज मधून मिळतं का तर मिळतं डेरी प्रोडक्ट मधून मिळतं म्हणून चीज पण आहे त्यामध्ये पनीर आहे त्यातून मिळतं व्हायटामिन डी इज द एसेन्शियल मायक्रोन्यूट्रिय ठीक आहे खूप महत्वाचं एसेन्शियल आहे तुमच्या स्केलेटन साठी मस्किल स्केलेटन म्हणजे बॉडीच्या पूर्ण ढाच्यासाठी व्हायटामिन डी हा अतिशय महत्वाचा आहे नर्वस सिस्टम साठी पण महत्वाचा आहे सेल्युलर लेवलचे सगळ्या फंक्शन ओके इथे आर्टिकल टाकलं बघा तुम्हाला इथे झूम मध्येच आर्टिकल मिळालेलं आहे ओके अँड इंडिव्हिज्युअल मे एड फॅट लॉस बाय अल्टरिंग द स्टोरेज इन फॉर्मिंग हेल्थी सेल्स म्हणजे लाईक सिरोटोनिन आहे टेस्टोस्टोरन लेवल्स आहे याला वाढवण्यासाठी देखील व्हायटामिन डी खूप महत्वाचा आहे थायरॉइड मध्ये पण तुमच्या लेवल्स मॅनेज करण्यासाठी व्हायटामिन डी महत्वाचा आहे ठीक आहे थकवा जो येतोय फटिंग वाटतय एकदम असं बसून ज्यांची लाईफस्टाईल झाली आहे तिथे पण व्हायटामिन डी महत्वाचा आहे एनर्जी मेटाबॉलिज करण्यासाठी इन्शुरन्स सेन्सिटिव्हिटीच्या केसमध्ये देखील महत्वाचा आहे ठीक आहे म्हणजे किती किती फायदे बघा या व्हायटामिन डीचे आणि जर का ह्याच्यावर दुर्लक्ष केलं तर प्रॉब्लेम हा येणार आहे ठीक आहे 
त्यानंतर जी आय डी डिजीज मध्ये गॅस्ट्रो इंटेस्टेनल डिजीज मध्ये पण व्हायटामिन डी महत्वाचं आहे पोटल अकॅडमी मध्ये आणि मराठी भाषेत आपण आर्टिकल टाकलं इथं तुम्ही बघून घ्या कॉन्टेंट डिटेल मध्ये एक्सप्लेन केलं पुढे आहे व्हायटामिन ई ई व्हायटामिन अगेन स्किन चांगली दिसली हवी दिसायला हवी तर परत व्हायटामिन सी नंतर दुसरं येतो व्हायटामिन ई ठीक आहे हा पण एक अँटी ऑक्सिडंटच आहे सेल्सला डॅमेज होण्यापासून वाचतो पण एक लक्षात घ्या व्हायटामिन हा फॅट सोलिबल आहे जरुरीपेक्षा जास्त खाऊन चालत नाही ठीक आहे पण डेफिशियन्सी ह्याची कामाची नाही इट इज अन हेल्दी फॅट नट्स मध्ये मिळतो लाईक बदाम मध्ये खूप चांगल्या प्रमाणात मिळतो मिक्स सीड्स आम्ही सजेस्ट करतो त्यातून तुम्हाला चांगला मिळतो काही व्हेजिटेबल ऑइल्स मधून मिळतो पुन्हा पालक ही चालवतात बट सेल डॅमेज साठी प्रोटेक्ट करतो आणि सगळ्यात महत्वाचं इम्युन फंक्शन साठी पण व्हायटामिन खूप महत्वाचं आहे नंतर आहे व्हायटामिन के हा ब्लड क्लॉटिंग साठी महत्वाचा आहे म्हणजे बऱ्याचदा जर का आपल्याला कुठं कट झालं आणि रक्त थांबतं ते इमिजिएट थांबण्यामध्ये व्हायटामिन के असणं गरजेचं आहे जर थांबत नसेल तर केची डेफिशियन्सी असण्याची शक्यता आहे त्यानंतर लिफी ग्रीन्स मधून मिळतो ब्रोकोली ब्रोकोली आता इझिली अवेलेबल होते बऱ्याच ठिकाणी ट्राय टू मेक पार्ट ऑफ युअर डायट नाही तर कॉलिफ्लॉवर पण घेऊ शकता काही अडचण नाही बट जे तिथे शक्य आहे ब्रोकोली ट्राय करू शकता सोया बीन्स पण हेल्पफुल आहेत अँड मीट मध्ये पण आहे व्हायटामिन के ठीक आहे आतापर्यंत आपण पाहिले व्हायटामिन त्यांचे रोल त्यांचे फंक्शन आता आपण पाहणार आहोत मिनरल्स वेगवेगळे मिनरल्स काय रोल प्ले करतात आहे आहे एनर्जी आहे सगळ्यांमध्ये शुड आय ब्रिंग इट ऑन मिनरल्स बद्दल बोलू येस ऑ नो ओके ग्रेट ग्रेट ओके सर ग्रेट फॅन्टेस्टिक मिनरल्स बद्दल जाणून घेऊया सो मिनरल मध्ये सगळ्यात पहिला आहे कॅल्शियम ठीक आहे कॅल्शियम अतिशय महत्वाचं मिनरल आहे आपण आधीपासून पाहत आलोय की कॅल्शियम म्हणजे लहानपणापासून इव्हन जन्माला येण्याआधीपासून त्याचं जे आता बाळ गर्भात असेल आईच्या पोटात तर त्याला तिथूनच कॅल्शियम चालू असतं कारण आईला चालू झालेलं असतं आणि इतकं त्याचं महत्व आहे की काय बोलायला असतो काय म्हणजे आपण म्हणजे मी बसू शकतोय माझा हात हात मी उचलू शकतोय ह्याच्यामध्ये किती महत्वाचा रोल आहे कॅल्शियमचा कारण कॅल्शियमची जर कमी झाली म्हणजे इव्हन मी जे खातोय ते मी चावू शकतो ते बिकॉज ऑफ कॅल्शियम बोन्स नस बोन्सची डेन्सिटी नसेल काय होईल विचार करा मसल कॉन्ट्रॅक्शन करण्यासाठी काय होईल नर्व ट्रान्समिशनसाठी ब्लड अरे तुमच्या ब्लडमध्ये जर का कॅल्शियम कमी आहे तरी तुमचं रक्त जे थांबत नसेल तर ते ब्लड क्लॉटिंगमध्ये पण कॅल्शियमचाच रोल आहे डेअरी प्रॉडक्ट्स इज मस्ट भरपूर लोक आता ते व्हिगन व्हिगन करतात आणि डेअरीला टाळतात मग तुम्हाला कॅल्शियम सप्लिमेंट्स घ्यावं लागतील बट कॅल्शियम इज मस्ट बरं डेअरी कमी घेताय तर मग इतर कॅल्शियमचे सोर्सेसचा विचार करा नट्स अँड सीड्स सीड्स मध्ये लिस्ट लिहा मी इथं लिहिलेलं नाहीये नंबर एक तुम्हाला खसखस खायचे खसखस पॉपी सीड्स म्हणतात त्याला लिहून घ्या खसखस हे दी बेस्ट कॅल्शियम सोर्स आहे दुसरं तुम्ही जर का पान वगैरे खात असाल तर चुना चुना पण तुम्ही काही लोक भाज्यांमध्येच ऍड करतात थोड्याशा प्रमाणात चुना ऍड केला जातो आणि खाल्लं जातं कॅल्शियम हेअरसाठी पण महत्वाचं आहे हा म्हणजे नुसतंच दातांसाठी बॉडीसाठी नाही म्हण हेअरसाठी पण महत्वाचं आहे त्यानंतर तुमच्या लिफी ग्रीन्स मध्ये पण काही प्रमाणात कॅल्शियम चांगलं मिळेल तुम्हाला खसखस सांगितलं तिळ मध्ये कॅल्शियम चांगलं मिळेल तुम्हाला शेवग्यामध्ये कॅल्शियम खूप चांगल्या प्रमाणात मिळेल तुम्हाला शेवगा आवर्जून खावा शेवगा हा तुमच्या आठवड्याच्या प्रत्येकाच्या डायट मध्ये एकदा जसं पालक असेल तसं एकदा हा शेवगा असलाच पाहिजे एक्स मधून चांगलं कॅल्शियम मिळेल तुम्हाला एक जर तुम्हाला चालत असतील दह्यामधून खूप चांगलं कॅल्शियम मिळेल तुम्हाला काही लोक दह्यामध्ये हलकस चुना मिक्स करून पण खातात काहीच प्रॉब्लेम नाही तीळ जिथे जिथे तुम्हाला ऍड करता येईल जिथे जिथे तीळ वापरू शकता तीळ घ्या बॉडीला वरपून तुम्ही अप्लाय करू शकता तिळाचं तेल त्यातून तुम्हाला खूप चांगलं कॅल्शियम मिळेल बट कॅल्शियम प्रॉपर तुमच्या ह्याच्यामध्ये पाहिजे म्हणजे पाहिजे चीज मधून चांगलं कॅल्शियम मिळेल लोणी मधून चांगलं कॅल्शियम मिळेल तर कॅल्शियम कडीपत्त कडीपत्त बघायला गेलं तर काय म्हणजे बरेच लोक उचलून बाजूला काढून टाकतात बट कडीपत्त्यामध्ये पण खूप चांगल्या प्रमाणात कॅल्शियम सापडलं जात लक्षात आपण आता काय जे आपली रोजची रिक्वायरमेंट आहे ती काय कडीपत्त्यातून पूर्ण होणार नाही पण थोडं थोडं खात राहा आणि कडीपत्ता दुसरं काम काय करतात ते फायबर आहे 
ते डायजेशन वर काम करतं डायजेशन चांगलं झालं तर ऍब्झॉर्शन होणार आहे चांगला ऍब्झॉर्शन चांगलं झालं तर तुम्ही जे खात आहे त्यातून कॅल्शियम चांगल्या प्रमाणात मिळणार आहे त्यामुळे तुमच्या आहारामध्ये कॅल्शियम हा असायलाच हवा काहीही झालं तर असायला हवा न चुक म्हणजे खसखस सोडू नका सगळ्यात महाग आहे बघा जसं जसं लोकांना याचं महत्व लक्षात येईल ना येत आहे ना तसं जसं ह्याच्या किमती वाढत चाललं तीळ झालं खसखस झालं इम्पॉर्टंट आहे बेस्ट कॅल्शियम सोर्स पनीर झालं डेअरी प्रोडक्ट मध्ये जेवढे प्रोडक्ट आहेत ते कॅल्शियम मध्ये बेस्ट मानले जातात ठीक आहे सो गो फॉर इट युटिलाईज इट पुढे आहे आयन आयन अगेन आयन काय करतं तर ऑक्सिजनच जे ट्रान्सपोर्ट आहे ना ब्लड मध्ये ते आयन करत ज्या व्यक्तीच्या ब्लड मध्ये आयन कमी पहिलं तर बघा महिलांमध्ये आयनची डेफिशियन्सी खूप असते एटी पर्सेंट पेक्षा जास्त आता इथं जर एवढे पुरुष हे सेशन ऐकतात त्यांना काय हवंय घरामध्ये गेल्यानंतर शांती खाली बरोबर आणि जर का शांती नसेल तर समजून घ्या पहिले हेमोग्लोबिनची टेस्ट करून घ्या हेमोग्लोबिन टेस्ट केल्यानंतर लक्षात आलं की हेमोग्लोबिन कमी तर आयन वाढवण्यावर काम करा आणि मी ऑलरेडी फॉलिक रायबोग्लोबिन सगळं सांगितलं काय काय करायचं आणि डायजेशन वर पण काम करा आमच्याकडे असे रिझल्ट आले की डिटॉक्स डायट नंतर त्या लोकांचं हिमोग्लोबिन नॉर्मल वाढायला सुरुवात झालं कारण ऍब्झॉर्प्शन वाढलं आणि आयन नसेल ना जर फिमेल्स मध्ये तर मग काय होतं की त्यांना तुम्ही जर बघाल तर बोल रेस्टलेस होतं म्हणजे बोलता बोलता जसं थकवा येतो विकनेस येतो फटीक असतो सतत डाऊन राहतात ठीक आहे कशाचं कारण आहे की हेमोग्लोबिन कमी आहे ऑक्सिजन कारण ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन होत नाही ब्लड मध्ये आणि म्हणून हा महत्वाचा आहे इम्युनिटी कायम लो असते सतत चिडचिड होती सतत म्हणजे फार यांचा स्वभाव वेगळा होऊन जातो त्यामुळे खूप इम्पॉर्टंट आहे आयन आपल्या डाएट मध्ये बॅलन्स करणं रेड मीट ऑप्शन आहे जर तुम्ही नॉनव्हेज घेत असाल तर पोल्ट्री ऑप्शन आहे बीन्स ऑप्शन आहे पालक बेस्ट आहे परत पालक आलं गुड आहे आणि सर्वात महत्वाचं लोखंडी भांड्यांचा वापर करणे लोखंडी भांड्यांचा वापर करणे चुकवायचं नाही आयन साठी बेस्ट आहे मी कॅल्शियम मध्ये अजून एक सांगायचं राहिलं लिहून घ्या कॅल्शियम मध्ये राजगिरा वापरायला चालू करा राजगिर राजगिऱ्याचं पीठ तुम्ही गव्हाच्या पीठात मिक्स करून त्याच्या पोळ्या खायला चालू करा कॅल्शियम वाढणार ठीक आहे पुढे जर तुम्ही पाहायला गेलात तर मॅग्नेशियम मॅग्नेशियम जर व्यवस्थित नसेल तर डायजेशनचे पण इश्यू मध्ये मॅग्नेशियम आहे नर्व फंक्शन साठी महत्वाचं आहे एनर्जी प्रोडक्शन साठी बोन साठी कॅल्शियम मॅग्नेशियम फॉस्फरस असं नुसतं कॅल्शियम पासून हाड बनत नाही त्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम पण आहे फॉस्फरस पण आहे त्या सगळ्यांपासून बोन्सची हेल्थ असते तर मॅग्नेशियम मध्ये बेस्ट आहे केळी बेस्ट मानलं जातं मॅग्नेशियम रिच म्हणजे काय केळी काबुली चना डार्क चॉकलेट हे कॅल्शियम साठी बेस्ट मान मॅग्नेशियम साठी बेस्ट मानलं जातं नट सेट सीड सेट पुन्हा पालेभाज्या आहे ठीक आहे सो मॅग्नेशियम मॅग्नेशियम आणखीन काय करतो थोडं समजून घेऊयात खसखस कशी खायची आपल्या ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं पीळ खसखस जवस वगैरे सगळं बडीशॉप आणि ते खायचं काही प्रॉब्लेम नाही ओके मॅग्नेशियम इज अन इसेन्शियल न्यूक्लिक ऍसिड अँड प्रोटीन सिंथेसिस इन ऍडिशन इट इज क्रिटिकल इन इंटरमिडिएरी मेटाबॉलिक हेल्थ अँड स्पेसिफिक फंक्शन इन डिफरंट ऑर्गन सच ऍस न्यूरोमस्क्युलर अँड कार्डिओस्क्युलर सिस्टम सो मॅग्नेशियम हा नर्व सिस्टम साठी अतिशय महत्वाचा आहे इवन ब्रेनच्या फंक्शनिंगसाठी अतिशय महत्वाचं आहे तीनशे पेक्षा जास्त एन्झाइम्स आपल्या शरीरामध्ये डिपेंड एका गोष्टीवर दॅट इज मॅग्नेशियम किती महत्वाचं आहे बघा म्हणून केळी बरेच लोक केळी ना म्हणजे केळी खाल्ले बी जाळत पहिली गोष्ट तुम्ही वेलची केळी खा बट केळी खा ठीक आहे कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमसाठी खूप महत्वाचं आहे बरं ही लोक केळी बंद करतात आणि जसं की लगेच बारीक दिसायला लागेल असं तर होत नाही तुम्ही बारीक दिसताय केळी बंद केल्यानंतर मग उगच काहीतरी लॉजिक लावू नका जाड होण्याचे कारण खूप आहेत ऑलरेडी आपण त्याच्यावर खूप सारे सेशन घेतलेले आहेत खूप सारे डिस्कशन आपलं झालेले बट केळ खेळी खाल्ल्यामुळे माणूस जाड होत नाही हे पहिलं तुमच्या डोक्यात फिट करून टाका ठीक आहे उलट एवढे सगळे मेटाबॉलिझम चांगलं सुधारत बेस्ट आहे केळी खाणं पुढे आहे फॉस्फरस जसं मी सांगितलं कॅल्शियम मॅग्नेशियम फॉस्फरस तर फॉस्फरस पण बोनसाठी दातांसाठी अगेन 
मॅग्नेशियम पण दातांसाठी आलं बोन्स आलं तर आणि सेल मेमरीनच जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी महत्वाचं आहे पेशंटच जे स्ट्रक्चर आहे त्यासाठी फॉस्फरस महत्वाचं आहे डेरी प्रोडक्ट मधून मिळणारे मीट मीट आहे फिश आहे नट्स आहे या सगळ्यातून आपल्याला फॉस्फरस मिळणार आहे काही ठराविक सीड्स असतात जे सीड्स असतात त्याच्यातून पण तुम्हाला मिळणार आहे मी ऑलरेडी बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स मध्ये डिटेल मध्ये शिकवलेत आहे पुढे आहे पोटॅशियम आता पोटॅशियम काय असेल काय हा फ्लुइडला बॅलन्स करतो बऱ्याच लोकांमध्ये वॉटर रिटेन्शन होत म्हणजे शरीर पाणी धरून ठेवत आणि ह्यामुळे असं पफिनेस येत म्हणजे असं फुगल्यासारखं दिसत आहे ना एडिमा होतो काही लोकांमध्ये आणि फार त्रास होतो इवन ह्या लोकांना ब्लड प्रेशरचे पण इश्यू असतात मसल कॉन्ट्रॅक्शन पण व्यवस्थित होत नाही या लोकांसाठी पहिलं काय की वॉटर रिटेन्शन क्लिअर झालं पाहिजे इथे सगळ्यात पहिले काम करणारे बनाना नंतर काम करणारे पोटॅटो सो इवन जे लोक स्लिम फास्ट सेव्हन मध्ये आहेत तुमचे पैकी किती लोक स्लिम फास्ट सेव्हन डायट चार्ट फॉलो करतात स्लिम फास्ट सेव्हन टाईप करा बरोबर एस एफ सेव्हन एस एफ सेव्हन टाईप करा एस एफ सेव्हन स्लिम फास्ट सेव्हन मध्ये किती लोक आहेत मला बघायचे एस एफ सेव्हन टाईप करा हाऊ मेनी ऑफ युअर पार्ट ऑफ स्लिम फास्ट सेव्हन ओके स्लिम फास्ट सेव्हन मध्ये जो आपला चार्ट आहे ओके वर्षा मॅम आहेत ज्योती मॅम आहेत ग्रेट अजून प्रिया मॅम आहेत अजून सो स्लिम फास्ट सेव्हन जो डायट प्लॅन आहे ह्यामध्ये जो डी ब्लोड डायट चार्ट जो आहे हा जो चार्ट आहे ना हा पूर्णपणे पोटॅशियम रिच चार्ट आहे ह्याच्यामध्ये डी ब्लोड होत म्हणजे काय होत जे पफिनेस झालेले आहेत बॉडीमध्ये हे पूर्ण काढण्याच्या रिलेटेड सगळे फूड सोर्सेस आपण हे टाकलेले आहेत सो सात दिवसात त्याचं पूर्ण वॉटर रिटेन्शन कमी होऊन जात पुढे बघा सोडियम महत्वाचं न्यूट्रियंट आहे पण गडबड काय झालेली आहे ह्या न्यूट्रियंटच्या बाबतीत ते सांगणं मला महत्वाचं वाटतं म्हणजे आतापर्यंत आपण काय पाहिलं की आपल्याला हे कमतरतेमुळे त्रास होतो हा एकमात्र न्यूट्रियंट असा आहे की ज्याच्या एक्सेसमुळे त्रास होतो म्हणून इथे आणि म्हणजे काय मीठ सोडियम म्हणजे काय मीठ सोडियम कार्बोनेट म्हणतो आपण त्याला सोडियम क्लोराईड म्हणतो टेक्निकली तो मीठ हा आपल्या आहारात कमी असायला हवा आणि सगळ्यात महत्वाचं एम एस जी क कधीच नसावं मोडी मोनो सोडियम टोमॅटो म्हणून जे आहे चायनीज नमक आजी न मोठ तो तो कधीच तुमच्या आहारात नसावा कारण ते जर का तुम्ही घेतला तर तुम्हाला नुकसान होणार सो त्यामुळे बट असं नाही की मग बिलकुलच बंद असावं काही लोक काय करतात बऱ्याच ठिकाणी अशा ठिकाणी जातात राहतात किंवा कुठल्या तरी काहीतरी शिकून येतात आणि सगळं सगळ्या आहारातून मीठ कमी मीठ कमी मीठ कमी मीठ कमी इतकं पण मीठ कमी करू नका तर त्याचे पण रोल आहेत पडेल ठीक आहे नर्व सिग्नलिंग आहे मसल कॉन्ट्रॅक्शन आहे त्यामुळे आहार ते का विशिष्ट प्रमाणात तुमच्याकडे आहारामध्ये जेवढं तुमचं ठरलेलं आहे तेवढं मीठ हे असायला हवं कारण त्याच्याशिवाय आपल्या पुढला टेस्ट पण येणार नाही आणि जमणार पण नाही पुढे सोडियम क्लोराईड पण आपण म्हणतो तो क्लोराईड देखील एक छोटासा रोल प्ले करतो लाईक स्टमक मध्ये बट तो मिठासोबतच येतो तेवढ्या प्रमाणात असावा जास्त आपल्या आहारात ते नसावा पुढे आहे झिंक झिंक हा आपण कोविड मध्ये पाहिला असेल की झिंकचे सप्लिमेंट देण्यात आले आणि झिंक माझ्या दृष्टीने मी नेहमी म्हणतो की झिंक हा खूप अंडर एस्टिमेटेड मायक्रोन्युट्रियंट आहे ह्याच्यावर कोण बोलत असणार बट हा इतका महत्वाचा आहे की तुमच्या केसांना जे अवेळी पांढरेपणा येतो याच्यामध्ये जो एक महत्वाचा रोल प्ले तुम्ही कोण करू शकतो दॅट इज झिंक अँड झिंक सी फूड मध्ये आहे नट्स मध्ये आहे सीड्स मध्ये आहेत काही सीड्स हे झिंक रिच असतात जे माझं बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स डिटेल सेशन आहे त्याच्यामध्ये ते झिंक बद्दल भरपूर काही डिटेल मध्ये सांगितलं इम्युन सिस्टम चांगली राहावी यासाठी आणि अगेन वोन हिलिंग मध्ये हेल्प करत डीएनए सिंथेसिस करण्यासाठी ग्रोथ करण्यासाठी पण हेल्प करतो तर स्टडीज काय सांगतात झिंक बद्दल तर एकतर इन्शुलिन म्हणजे मेटाबॉलिझम मध्ये हा खूप इम्पॉर्टंट आहे इन्शुलिनच्या केस मध्ये पण म्हणजे डायबिटीज मध्ये पण हा खूप इम्पॉर्टंट मानला जातो झिंक सप्लिमेंटेशन ब्लड प्रेशर मध्ये हेल्पफुल असतं त्यानंतर कोलेस्ट्रॉल मध्ये पण इम्पॉर्टंट मानले जातं झिंकच्या सप्लिमेंटेशनला त्याचबरोबर तुम्ही जर बघाल तर मेटाबॉलिक रेट वाढतो व्यवस्थित आणि म्हणून फॅट लॉस इझिली होतं झिंक अँड आयन एकत्र नाही चालत म्हणून आयन हे वेगळं आपल्याला 
घ्यावा लागतो पुढे कॉपर बघायला गेलं तर कॉपर जर आपण पाहत झालं तर सोपं आहे आपल्याला मिळवणं फक्त तांब्याच्या भांड्यात पाणी ठेवायचं आणि द्यायचं एवढंच करायचं बट हा आयन मेटाबोलिझम साठी हेल्पफुल आहे तर परत ज्यांचं हे आयन वाढतच नाही त्यांनी कॉपर वर थोडं विचार करायला हवा अँटी ऑक्सिडेंट ला डिफेन्स करण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे काही कनेक्टिव्ह टिश्यू फॉर्मेशन मध्ये याचा रोल आहे फूड मधून मिळतो पण आपल्याला त्याची गरज नाही आहे ऑर्गन मिळतो आपण आपलं तांब्याच्या भांड्यातलं पाणी आपल्या इथं कल्चर आहे पिण्याचं भरपूर लोक पितात पित राहा चांगलं आहे आता इथे गडबड एक होऊ शकते की तांब्याचं भांडी भांडीतलं पाणी पिताना मग ते आपण कन्व्हर्ट करतो फक्त तो तांब्याच्या ग्लासामध्ये कन्व्हर्ट करून प्या नाही तर मग काचेचा ग्लास वापरा आणि प्या नाही तर मग काय करा असे काही बॉटल्स आजकाल मिळायला लागलं डायरेक्ट प्या काही जग येतात ठीक आहे कॉपर जग येतात मी तर खूप वर्ष वापरला कॉपर मॅग्नेट जग यायचं म्हणजे कॉपर आणि खाली मॅग्नेट सो मॅग्नेट आणि कॉपर डबल चार्ज वॉटर असायचं तो हे तुम्ही पिऊ शकता डायरेक्ट पिलेलं कधीही चांगलं जास्त फायदे होतील तुम्हाला आणि तीन महिने पिल्यानंतर एक महिन्याचा ब्रेक द्यायचा कधी पण ह्याच्यामध्ये सो एक्सेस कॉपर होणार नाही ठीक आहे पुढे मॅग्नीज म्हणून आहे जसं मॅग्नेशियम आहे मॅग्नेशियम वेगळं आहे मॅग्नीज वेगळे नाव जरी मिळते दुरुस्ती असली तरी बोन हेल्थसाठी हा देखील महत्वाचा मेटाबोलिझम वर काम करतो ब्लॅक पेपर मधून हा इझिली मिळतो काळेमेरी पावडर ह्यातून मॅग्नेज आपल्याला इझिली मिळतो म्हणून आपल्या बऱ्याचशा डायट रेसिपीज मध्ये आपण सुचवतो आणि फॅट लॉस मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे ब्लॅक पेपर पावडर जिथे जिथे तुम्हाला आम्ही रिकमेंड केलं आहे नक्की वापरा इट हेल्प यू नॉट आता जे मी सांगतोय ना सेलेनियम हा परत एक असा दुर्लक्षित मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे ज्याच्यामुळे थायरॉइडला प्रॉब्लेम आहे म्हणजे तुमच्यापैकी ज्यांना कोणाला थायरॉइडचा इश्यू आहे वर्क ऑन दिस ओनली वन इन्ग्रिडियंट आणि त्याचा सोर्स पण खूप चांगला इझिली आता अवेलेबल आहे बऱ्याचशा ड्रायफ्रुट स्टोअर मध्ये जा हे ब्राझील नट म्हणून मिळतात जवळपास तीन हजार रुपये किलो म्हणजे माहिती जसं जसं होईल तशी तिची किंमत वाढत जाणार आहे तुम्हाला फक्त दोन भिजवायच्यात रात्री आणि सकाळी ते घ्यायच्या त्याच्यासोबत तुम्ही थायरॉइडच्या केस मध्ये आम्ही जसं नेहमी सांगतो घेण्याचं पाणी घ्यायचंय कसं घ्यायचं वगैरे ते ऑलरेडी थायरॉइड बद्दल शिकवलेलं आहे तुम्हाला बट त्याच्यावर तुम्ही काम करा रिसर्च काय सांगतो की सेलेनियम हा अगेन तुमच्या थायरॉइड हॉर्मोन्स वर काम करणार आहे मेटाबॉलिझम वर काम करणार म्हणजे काही लोक म्हणतील मला थायरॉइड नाही मी का घेऊ ब्राझील नट फॅट लॉस तर फास्ट हवा आहे ना घ्या फॅट लॉस जर तुम्हाला फास्ट हवा आहे तर गो फॉर ब्राझील नट इट वर्क्स अ लॉट थोडे दिवस घ्या बट घ्या हे खूप फायद्याचं राहील बिकॉज हे सपोर्ट करतं अँड इट हेल्प इन इन्क्रीजिंग लीन बॉडी मास लक्षात घ्या लीन बॉडी मास जेवढं वाढेल मसल वाढेल मसल वाढेल तेवढं फॅट बर्निंग इझी होणार आहे पुढे आहे आयडिन अगेन मिठामधून आपल्याला बॉडीतून बॉडी मला इझिली मिळतो जर नाही मिळाला तर अगेन थायरॉइड साठी हॉर्मोन प्रोडक्शन साठी मेटाबोलिझम साठी हा नुकसान करतो पुढे क्रोमियम तुमच्यापैकी जे के इतर ह्या सेशन मध्ये डायबिटीज आहेत डायबिटीज मध्ये एक खूप महत्वाचा न्यूट्रियंट तुमच्या डायट मध्ये जायला हवा दॅट इज क्रोमियम क्रोमियम रिच फूड्स ची लिस्ट मी थोडं गुगल करा मी थोडं फास्ट मी ऑलरेडी ह्याच्यावर मायक्रोन्यूट्रियंट म्हणजे माझं जे सेशन आहे बेसिक न्यूट्रिशन कोर्सचं त्यात मी सांगितलेलं आहे बट आत्ता मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की ह्याच्यावर थोडं सर्च करा ब्रोकोली नट्स मध्ये आहे बट अजून ह्याचे काही सोर्सेस आहेत ज्यातून तुम्ही क्रोमियम मिळवा इट विल हेल्प टू इन्क्रीज युअर इन्शुलिन सेन्सिटिव्हिटी आणि त्यातून तुम्हाला शुगर मेंटेन करायला खूप हेल्पफुल इथे आपले सगळे न्यूट्रियंट संपलेले आहेत बट एक असं व्हायटॅमिन म्हणता येईल ह्याला ऍक्च्युली ना व्हायटॅमिन म्हणता येतं ना ह्याला मिनरल म्हणता येतं बट हा एक खूप महत्वाचा अंडर एस्टिमेटेड आहे दॅट इज ओमेगा थ्री महत्व आहे भरपूर लोक काय करतात मग इथे सप्लिमेंट प्रमोट करतात बट आय विल सजेस्ट की हे फूड मधून घ्या आणि ह्याला काही नाही लागत ह्याला फक्त जवस लागते तुमच्या आहारामध्ये फ्लॅक सीड्स ह्यातून हे इझिली मिळतो इझिली डायजेस्ट होतो जिथे तिथे शक्य आहे घ्या ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली बघायला गेलं तर इपीए डी एच ए आणि ए एल ए असे तीन फॅटी ऍसिड असतात ह्याचं मिळून ते ओमेगा थ्री बनत ही पॉली अनसेच्युरेटेड फॅटी ऍसिडची चेन आहे मी फॅटच्या सेशन मध्ये ऑलरेडी तुम्हाला बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स मध्ये शिकवलेलं आहे याच्याबद्दल बट हा खूप महत्वाचा आहे स्पेशली ह्याचे इतके फायदे आहेत लाईक इम्युनिटीसाठी फायद्याचं आहे लंगसाठी फायद्याचं आहे 
ब्लड वेसल्स मध्य ब्लड फ्लो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक कर जॉइंट मध्य खूब फायदा है फिश मधुन पड़त का मिलत बट अपने तक जाने की गरज नहीं है जवस मधुन कारण रोज फिश खाऊ शक नहीं रोज जवस खाऊ शकता हा तुम डाएट मध्य हवा सर्वत महत्व इन्फ्लेमेशन पमी कर खूब हेल्पफुल है जिसे जिस स्वेलिंग है इन्फ्लेमेशन है वेरी हेल्पफुल है सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर अटेन्डिंग टूडेज वेबिनार एंड नाउ वी विल मूव टू क्यू एन एराउ सो तुम्हारे पैकी जन्ना जन्ना प्रश्न विचार यस डेफिनेटली विचारा यस Anybody wants to ask any questions? We are here.